students in this session we are going to learn about the different types of fringes that you obtain in michelson interferometer vetyastha taram fringe gale namaku michelson interferometer la kittan kariyu adine kurichana nammal ivda padikkan ponadu now we learned that how does interference take place in michelson interferometer when a beam of light is incident on the glass plate g1 a part of it is reflected towards m1 another part is transmitted towards m2 the ray reflected from m1 will be reflected back the ray uh, transmitted towards m2 will also be reflected back and they will superimpose and we get the we get to see the interference pattern now a compensating glass plate g2 is placed here so that the distance traveled by both these glass plate uh, both these rays through the glass will be the same the first ray travels three times through this glass plate similarly if you place the glass plate g2 the second ray will also travel three times through the glass plate so you need not consider the distance traveled in glass while calculating the path difference okay now the path difference between the interfering rays is now purely equal to the it is purely equal to the distance traveled by this ray through air two times and the distance traveled by this ray through air okay so that is how we calculate the path difference and in the last class i had told you that now a virtual image of this mirror m2 will be obtained somewhere here as m2 dash either above or below or coinciding with um, m1 you will get an uh, virtual image of m2 as m2 dash so that my whole michelson's interferometer becomes equivalent to a thin air film enclosed between m1 and m2 dash okay so the distance moved the uh, op the path difference between m1 and m2 will give give when i equate the path difference between m1 and the ray traveling towards m1 and the ray traveling towards m2 to be equal to n lambda i get constructive interference and if i find out the path difference between the rays traveling between glass plate g and m1 and glass plate g and m2 and equate it to 2n plus 1 into lambda by 2 i get the condition for destructive interference adayithu ivada path difference calculate cheyanulla vali nu parnal nammal endu cheyanam ee light ray glass plate in the mirror vare sanjirikkunna aadyath ray sanjirikkunna dooram minus glass plate in the mirror vare randamath ray sanjirikkunna dooram yatharthathil adu rendu ray sanjirikkunde so two times that on either side അത് ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിന് ഞാൻ എൻ ലാംഡയോട് മൾട്ടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കണ്ടീഷൻ ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും അതിനെ ഞാൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു ലാംഡ ബൈ ടുവിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും കിട്ടും പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ദൂരങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇനി മുതൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതേ ദൂരത്തിലായിരിക്കും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ കിട്ടുക വെർച്വൽ ഇമേജിനെ ഇവിടെ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് മുതൽ എം വൺ വരെയും ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് മുതൽ എം ടു വരെയുള്ള ദൂരം മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതേ ദൂരമായിരിക്കും എന്ത് അത് തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് മിററുകളുടെ ഇടയിൽ കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഡി ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു സോ ഐ ഓൺലി ഹാവ് ടു മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു വെർച്വൽ ഇമേജസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ now let us see what is actually the path difference between the rays here in the matter illa what is the exact expression for the path difference here okay so that is based on that we are going to find out the different types of fringes that we get in michelson's interferometer the first type of fringe that you get are called circular fringes or fringes of equal inclination or heidinger's fringes these are one particular type of fringe that you obtain adu engane kittunu nammal nertha parnja rendu mirrors m1 um m2 um exactly rendalum perpendicular tammil perpendicular avare plane galku ingane cherivonnu illade rendalum krithyamayi perpendicular aanengil namukku aanengilana namukku circular fringes kittu they must be exactly perpendicular to each other ivar exactly perpendicular aayal 
എന്ത് പറ്റും ദ മിറർ എം വൺ ആൻഡ് ദ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഓഫ് എം ടു ദാറ്റ് ഈസ് എം ടു ഡാഷ് വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി പാരലൽ ഇവർ രണ്ടാലും കൃത്യമായി പാരലൽ ആവും അതിന് പകരം എം ടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെരിവുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇമേജും എങ്ങനെ ഇരിക്കും ചെരിഞ്ഞിരിക്കും സോ ദ ടു മിറേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി പാരലൽ ഓക്കെ So, for obtaining circular fringes, the condition here is the two mirrors must be exactly perpendicular so that the uh, mirror M1 and the virtual image M2 dash of mirror M2 will be exactly parallel to each other. Now, if D is the distance, now you have to consider this figure. If D is the distance between these two mirrors, ഈ രണ്ട് മിററുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഡി ആണെങ്കിൽ ഈ മിററിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് സോഴ്സ് എസിൻ്റെ ഇത് ദിസ് ഈസ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് സോഴ്സ് എസ് യു ആർ സീയിങ് ടു വെർച്വൽ ഇമേജസ് ഓഫ് ദീസ് ടു സോഴ്സസ് ഇൻ ദ മിറേഴ്സ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു എം ടുവിൽ കാണുന്ന ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഈ എസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് അത്ര തന്നെ ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് അതേപോലെ മിറർ എം ടു ഡാഷിൽ കാണുന്ന എസിൻ്റെ ഇമേജാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് എസ്സിൽ നിന്ന് അത്ര തന്നെ ദൂരം ബാക്കിലേക്ക് എസ് ടു പറയുന്നത് മനസ്സിലാവണ്ടോ സോ ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു മിറേഴ്സ് ഈസ് ഡി ദെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വെർച്വൽ സോഴ്സസ് വിൽ ബി ടു ഡി ബൈ ജോമെട്രി ഇഫ് ദിസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഫ്രം ദി സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ റേ ദാറ്റ് യു ഒബ്സേർവ് ത്രൂ ദി ടെലിസ്കോപ്പ് ഇസ് തീറ്റ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ദിസ് ആംഗിൾ ദാറ്റ് യു ഡ്രോ ഹിയർ വിൽ ഓൾസോ ബി തീറ്റ സോ ദാറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പാത്ത് ഡിഫറൻസ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദി ലൈറ്റ് റേ ഫ്രം സോഴ്സ് എസ് വൺ ടു ദി ഒബ്സേർവർ and the distance traveled by the light ray from source s2 to the observer and find the path difference between these two മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മിററും ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരമല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വെർച്വൽ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേസ് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രം ഈ മിററുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഡി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് പാത്ത് വെറും പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അതല്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് കൊഹിറൻറ്റ് സോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വെർച്വൽ ഇമേജസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേസ് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒബ്സേർവറിൻ്റെ കണ്ണ് വരെ എത്തുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇഫ് ടു ഡി ഇസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് തീറ്റ ദെൻ മൈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഡി കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ ടു ഡി കോസ് തീറ്റ നൗ here we have to consider one more additional term that is we are coming to this image now we see that the first ray it is simply getting transmitted to the telescope whereas the second ray after reflection from m1 is getting reflected from the back of the mirror getting reflected from the back of the mirror means it is getting reflected from a denser medium okay so we are finding out the distance traveled by the light ray from the source s1 minus distance traveled by the light ray from the source s2 and that ray will have an additional path difference of lambda by 2 so when you open the bracket this will become 1 minus 2 minus lambda by 2 1 minus 2 nammal ipa kandupidichu അതായത് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സ് ഒന്നും എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സ് ഒന്നും ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അത് ടു ഡി കോസ് തീറ്റ മൈ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ ടു സോ ദിസ് ഇസ് മൈ ഇഫക്റ്റീവ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന റേസ് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ടു ഡി കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് എന്നിട്ട് ഇഫ് ദാറ്റ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ ദെൻ യു ഗെറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് നമുക്കറിയാം അത് കൺസ് അപ്പം അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കും നമുക്കൊരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് കിട്ടും ഈ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് സൊ യു ഗെയിൻ കൺസിഡർ ദിസ് വൺ ദിസ് ഫിഗർ സൊ വി ഹാവ് ദിസ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഹിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രിഞ്ചിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി വെർച്വൽ സോഴ്സസ് ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഈസ് ടു ഡി കോസ് തീറ്റയിലെ തീറ്റ അപ്പോൾ തീറ്റ ഈസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഹിയർ ഇതാണ് ആംഗിൾ തീറ്റ അപ്പോൾ ഈ തീറ്റയുടെ അറ്റ് ദിസ് പോയിൻ്റ് യു ഗെറ്റ് എ ഡാർക്ക് പോയിൻ
ഈ തീറ്റ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നോ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും യു ഗെറ്റ് എ ഡാർക്ക് പോയിൻറ്റ് അല്ലെ ബ്രൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് അതായത് ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദിസ് തീറ്റ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സൈഡിനെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കറക്കിയാൽ ആ പോയിൻ്റുകളുടെ എല്ലാം ആ പോയിൻ്റുകളിലെല്ലാം സബ്ജൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ തീറ്റ മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഹിയർ ദ തീറ്റ ഈസ് ദി ഹാഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ കോൺ ഒരു കോണിൻ്റെ ഹാഫ് ആംഗിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോൺ നമ്മൾ ഈ കോണിൻ്റെ ഹാഫ് ആംഗിളിനെ ഞാൻ വട്ടത്തിൽ കറക്കിയാൽ ഈ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും ഇത് സബ്ജൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എലോങ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ എല്ലാം എന്താണ് ആംഗിൾ തീറ്റ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടു ഡി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ പോയിൻ്റുകളിലെല്ലാം തീറ്റ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ബാക്കി പോയിൻ്റ്സ് എല്ലാവരും എന്താവും അവരെല്ലാം ബ്രൈറ്റാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള ഫ്രിഞ്ച് കിട്ടും യു ഗെറ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് ഹാവിങ് സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ടു ഡി കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ലാംഡ ബൈ ടു അതേ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് സർക്കുലർ ഫ്രിഞ്ചസ് എഗെയിൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് സർക്കുലർ ഫ്രിഞ്ചസ് വിൽ ബി ഡാർക്ക് ഓക്കെ ബിക്കോസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിളിലാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രിഞ്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫ്രിഞ്ച് സർക്കുലർ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രിഞ്ചുകളെ ഫ്രിഞ്ചസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഇംഗ്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇംഗ്ലിനേഷൻ മീൻസ് ദി ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് അപ്പോൾ ഫ്രിഞ്ചസ് സർക്കുലർ ഫ്രിഞ്ചസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് തരം ഫ്രിഞ്ച് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മൈക്കിൾസൻസ് ഇൻ്റർഫെറോമീറ്ററിൽ കൂടെ ഈ ഫ്രിഞ്ചുകൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ചെയ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ പുറമെ ഇഫ് യു ആർ മൂവിങ് യുവർ മിറർ എം വൺ ആ മൂവബിൾ മിററിനെ നമ്മൾ നീക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എൻ്റെ ഡി മാറിങ് കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇഫ് ഐ എം മൂവിങ് ഇത് എം ടു ഡാഷും ഇത് എം എം വണ്ണും ആണ് എം വൺ നീക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ എം വണ്ണിനെ മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ മുന്നോട്ടൊക്കെ നീക്കിയാൽ എന്ത് പറ്റും ഈ സർക്കുലർ റിങ്സ് പുതിയതായി ഉണ്ടായി വരുന്നു വക്കത്തുള്ളവർ ഇങ്ങനെ വാനിഷായി പോകുന്നു നടുക്കുന്ന് വീണ്ടും ഉണ്ടായി വരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ വാനിഷായി പോകുന്നതായി കാണാം അതെന്തുകൊണ്ടാച്ചാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ ഡി നീക്കുമ്പോൾ നീക്കുമ്പോൾ ഒരു ലാംഡ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം കവർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ലാംഡ ബൈ ഫസ്റ്റ് ലാംഡ ബൈ ഫോറിൽ നമുക്കൊരു മാക്സിമം കിട്ടും അടുത്ത ലാംഡ ബൈ ഫോർ നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മിനിമ കിട്ടും വീണ്ടും ലാംഡ ബൈ ഫോർ അതായത് ആദ്യത്തെ ലാംഡ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ വീണ്ടും ഒരു പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ നീങ്ങിയാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു മാക്സിമം കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ലാംഡ ബൈ ഫോർ നീങ്ങിയാൽ നമുക്ക് മിനിമം കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എന്ത് പറ്റും ഈ റിങ്സ് ഇങ്ങനെ നടുവെന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് പോകും നമുക്ക് തോന്നും ഈ ഔട്ടർ എൻഡിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ വാനിഷ് ചെയ്ത് മാറി മാറിപ്പോണ പോലെയും തോന്നും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അപ്പോൾ പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് ഇറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രിഞ്ചസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സൊ ദിസ് മച്ച് അബൌട്ട് ഫ്രിഞ്ചസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് second type of fringes that you obtain are called localized fringes that is if the mirrors m1 and m2 are not exactly parallel avare krithyamayi parallel alla avare plane serudai cherinjirikkanengil endu pattum indinte image ungeneyo m1 and m2 dash will be like this so you get something like a wedge wedge shaped air film and in wedge shaped air film we get equidistant fringes so here also we get equidistant fringes but the fringes will be slightly curved okay so that those are called localized fringes and when white light is used a few colored fringes with a central dark fringe is obtained a few colored fringes will you observe for observing these fringes the mirrors are slightly tilted and it is used for the determination of zero path difference so these are the different types of fringes that you obtain using michelson's interferometer please go through the notes this video and the youtube video that i have uploaded so that you get a uh, complete picture of the different types of uh, fringes that you obtain in a that you can observe in a michelson's interferometer thank you